Hello les amis, alors on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude à la sortie d'un nouveau personnage de Paragon. Donc cette fois-ci ce sera pour euh, Zinx avec un deck donc Day One. Alors Zinx c'est un personnage euh, quand même très particulier, vraiment on, on, je dirais qu'on sent qu'elle a été conçue avec la version future de Paragon en tête, comme certainement les derniers héros sortis, car elle est vraiment pas évidente à cerner ni à, ni à build en fait au niveau de ses cartes. Donc euh, voilà, je vous ai préparé un deck aujourd'hui pour elle plutôt euh, à orientation offlane euh, et plutôt donc vers une optique euh, tanky caster en fait. Donc vous allez voir un peu comment ça va, euh, comment ça va se goupiller au niveau des cartes qui sont à, à l'intérieur. Et donc voilà, le personnage est intéressant, je pense qu'elle peut être pas mal entre deux bonnes mains et elle a quand même beaucoup de résistance à partir du moment où, euh, où elle augmente pas mal de niveau, donc on va voir. Alors donc le deck 30% de dégâts, 50% de résistance et 19% d'utilitaire. Vous allez voir qu'il est assez varié. Et donc le personnage, comme je vous ai dit, offre quand même pas mal de possibilités. Donc voilà, gardez à l'esprit que c'est un deck des One. Alors le Centurion en carte primordiale pour avoir 300 de santé sous Prime pour être encore plus résistant. Donc en item consommable, vous avez potion de santé, jeton de soin, donc votre kit de départ sur la offlane. Après vous allez avoir le, votre demi-ward, la balise de sage à poser au tout début et vous la défaussez directement. Après vous avez une petite balise de protecteur à 6 que vous garderez toute la game avec une frappe mineure et de santé inférieure pour avoir un bon petit pool de santé. Barrière accordée donc avec santé supérieure et deux barrières bêta, donc c'est votre item de de compétence de late game. Au début vous prendrez la petite, donc avec 3 santé inférieure pour avoir de même un bon pool de santé et de résistance aux compétences. En item de, de puissance au début, donc vous aurez les deux cristals d'amplification, donc un bon petit item, euh, vous permettant d'avoir 90 de mana et donc un peu de puissance, donc c'est vraiment pas mal. Donc la petite plaque tempérée avec 3 santé inférieure, donc vraiment, euh, vraiment sympa en début de game aussi pour la résistance. Et après vous avez la grosse plaque tempérée, donc avec santé supérieure et deux gardes bêta pour la remplacer. Vous avez le sang épais, car le sang épais en fait, euh, même s'il ne, il ne comment dire, il se déclenche uniquement sur la compétence mauvais traitement, malgré tout en teamfight, si vous arrivez à avoir beaucoup de personnes, ça peut être fort quand même. Et ça lui donne des bonnes stats, donc je l'ai mis, euh, mis quand même sur, euh, sur euh, Zinx. Le convertisseur de lancement, donc très bon item sur Zinx, qui lui donne de bonnes stats également, et qui surtout, comme elle a une régène de mana très élevée sous ultime en fait, peut vraiment être utilisée assez souvent, et ça la rend encore plus tanky, vu que ça lui rend 475 de santé en 10 secondes. Donc vraiment un bon item. Et pour terminer, le nanoplasme en fait, qui lui offre donc euh, la compétence vampirisme, donc qui vous soigne à hauteur de 20% des dégâts de compétences infligés au héros ennemi et 5% des dégâts de compétences infligés au serviteur ennemi. Donc grâce à son dot, donc ses dégâts euh, dans la durée de son de comment dire de son euh, pistolet, en fait le nanoplasme peut quand même pas mal vous soigner et euh, c'est vraiment intéressant sur elle. Alors je vais aussi vous montrer quelques cartes qui sont quand même pas mal, enfin qui peuvent être pas mal euh, sur, euh, sur Zinx. Il y a la magie corrompue, même si malheureusement elle ne se déclenche que sur le mauvais traitement également. Donc c'est beaucoup moins efficace que sur d'autres personnages, mais c'est envisageable. Hein. Vous avez également donc euh, la gemme de stase qui peut être une carte euh, sympa évidemment car c'est une carte universelle et toujours utile sur, sur n'importe quel personnage. Vous avez aussi le boost piqûre qui peut être une, une carte intéressante donc euh, à tester sur, euh, sur Zinx également. Hein, vous avez vraiment pas mal de possibilités, c'est un tueur full sport même si c'est un héros à distance. Vous avez également euh, donc le téléclignement. Donc voilà, en fait il y a pas mal de possibilités. Là aujourd'hui je vous ai fait un build que j'estime être vraiment correct. Donc après à vous de voir comment vous voulez l'adapter. Voilà les amis, donc comme d'habitude, amusez-vous bien, profitez bien, et je vous dis à plus tard, c'était Toran, salut